प्रिय दर्शक श्रोता चैनल आयर एसिया एग्रीबिजनेस प्रिमियर फ्लैक्स शिल्पलोक अनुष्ठने अपन सकल के स्वागत और शुभेच्छा जाना जरा नियमित अनुष्ठान देखें ता जान अनुष्ठने व्यवसा वाणिज्य शिल्प कल कारखाना यब संक्रांत विषयगू नहीं आलोचना कर आलोचन अंश नेार्जर खतर विशिष्ट व्यक्ति इसे थकें अपनारा एट इतिम्य हतो जेने जे सारा दुनिया प्रकृत पक्षे शिल्प विप्ल एक नतून रूपे देखा दिए नतून रूपटी के वारल्ड इकोनमिक फोराम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन किंबा डिजिटल शिल्प विप्ल वस्तुत पक्षे जरा एक कृषिभित देश के उठे एस शिल्प विप्लवर प्रथम ट्रेंड मिस कर डिजिटल शिल्प विप्ल खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक विषय हमारे व्यवसा वाणिज्य के शुरू कर व्यक्तिगत जीवन किंबा शिक्षा सरकार समस्त किचुर क्षेत्र प्रभाव क्यों मोकला करब एर कैमन कर जुक्त होब से एक विशाल चालेज ये चालेजगल आलोचनार विषय एवं चालेजगुलर थे शिक्षण एवं करणीय ये विषयगुलू निर्धारण करार विषय रे ग आज के स्टूडियो तीन जन विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित आ सामे परिचित एकचय करिए दीते चाहिए एकदम डने आज कजी रफिकुल आलम चेयरमैन आहसानिया मिशन और आहसानल्ला विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय सर आपके स्वागत जाना अनुष्ठने एरपे आज मेजर जेनारे शेख मोहम्मद मनिरुल इसलम चीफ एक्सटार्नल करपोरेट एफेयार्स विकास आ मेजर जेनारे मोहम्मद मासूद रेजवान पी एस सी महापरिचालक डिपार्टमेंट अफ इमिग्रेशन एंड पासवर्ड अपन तीन जन के दिए ही अनुष्ठान पूर्व आलोचना करते चाहिए सर आपनारमें आसमें शुरू करते चाहिए जो कथाटा जो आसले शिल्प जुगे प्रथम स्तरे जो पोछाई तक ही प्रचलित शिक्षा व्यवस्थागुलू थे एख जो आप नतून को डिजिटल शिल्प विप्लवर कथा बोल मानव सम्पद के से ही तैरी करते हे जैगुल चालेजिंग जैग हिसाब से मन हम शिक्षा व्यवस्था ये कैमने खाप खावाते धन्यवाद बांगलेश शिक्षा व्यवस्था क्योंकि अनेक दूर एगे गे जो अवस्था उन्नीस सौ एक साल छो तक आज के अनेक अनेक एगे गे आज के प्राइट इूनिवार्सिटी रही है अनेक गुण देश में प्राय पचानबे प्राइट इूनिवार्सिटी रही है विभिन्न इूनिवार्सिटी आज शिक्षा शिक्षा शिल्प वाणिज्य बेपार पढ़ाना हे विशेषकर वाणिज्य बेपार टेक्निकलजिकल इनोभेशन से पढ़ाना हे तब एंगलेशे क्यों इंडस्ट्रियल एटाचमेंट खूब एखे गड़े उठे इंडस्ट्रियल रिसार्च गड़े उठे एख क्या मालिक आता क्यों एध बुझे पाँच ना जो प्रयोजन रही है से दिखे जावर रिसार्चर दिखे जावा जाते समस्या को एकदि के समस्या समाधान है अन्य दिखे से दिखे तक एगिए जाए से हा तर फले जदिवेश लोक जो छात्र छात्री एख विदेश मटीते अनेक दूर एगे गे विदेश एडमिशन पा ची पा बहु एगे गे क्योंकि एख इंडस्ट्रियल ना हार कारण बसे जेम विकास मान मन मोबाइल भित्तिक फाइनान्सियल सार्विस मान नाम जमन एक समय मोटरसाइकेल बोलते हुंडा बुसतम तो ये रकम भाव विकास क्योंकि ए रकम एक जगह एसे गंगलदेश मानुषर का बोध एक असाधारण रकम सूझ जेटी विशेषकर प्रानिक जनगोष्ठर का अपना उत्थान कारणटा जो एक प्रथम बोलें और एन जो जान फर्चुनर मध्य एक्ट भलो अवस्थान तैरी कर सारा पृथ्वी पेपर क्षेत्र में मोबाइल फाइनान्सियल सार्विसे बोध है सारा पृथ्वी नेतृत्व दीची एन एक व्याख्या कर आपना के धन्यवाद चैनल आई के धन्यवाद ये फर्चून फिफ्टी चेन्ज दर्ल्ड लिस्टे विकास तेईसतम अवस्थान अवस्थान करार कारण जो स्वीकृति स्वरूप अपना आज के डेके विकास पक्ष बलारे से 
channel I can honor about. Atni Jekatata Bolen J Bikash actor verb Hishabe to the hoax. Manus Taka Patano Jonebale Bikash Kurun. Right. To Eta Jokonama Duhajar Agoroshale, July Mashe, Jatra Shurukolam. Amade Podhan Lokochilo, J Manushe Asta or John. এই যে সুবিধাটা আমরা দিচ্ছি সেই সুবিধা গ্রহণের পেছনে কিন্তু তার আস্থা বা ট্রাস্ট থাকতে হবে এবং আমরা টার্গেট করেছিলাম সরকারের নীতিমালা অনুসারে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুশনটা ছিল মুখ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইন ছিল সেটাতে বলা হয়েছিল যে আনব্যাংক পপুলেশন যাদের ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটি নেওয়ার সুবিধা নাই বা ব্যাংকেরও ফ্যাসিলিটি দেওয়ার সুবিধা নাই সেই সকল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করতে হবে এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে এই নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর আস্থা অর্জনটা সবচেয়ে বড় ছিল এবং সেটা আমরা সফলভাবে সফলভাবে করতে পেরেছি এবং সে কারণেই মানুষ এটার ব্যবহারে যে সুবিধাটা পেয়েছে সুবিধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছে যে এর বিস্তৃতিটা যে কোনো প্রান্তে দেশের আছে এবং একটা মানুষের যে প্রয়োজনটা সেটা হলো প্রথমত তার টাকাটা পেতে হবে সেই টাকাটা ভাঙাতে হবে সেই টাকাটা ব্যবহার করতে হবে এই যে কনভিনিয়েন্সটা সেটা আমরা এনসিওর করেছি একটা প্রশ্ন কিন্তু খুব সহজ ভাবে এসে আপনার মতন আরো অনেকেই এই সেবা শুরু করেছে পিছে আপনারা কি করণে একেবারে এক ধরনের একচেতিয়ত্ব অর্জন করলেন এর পেছনের কারণটা এর পেছনে যেটা হলো সবচেয়ে বড় আমরা মনে করি যে এজেন্ট নেটওয়ার্কের যে বিস্তৃতিটা আচ্ছা মানুষের দৌড়গোড়ায় এই সুবিধাটা আপনাদের কি পরিমাণ এজেন্ট আছে আমাদের এই মুহূর্তে আছে 176000 মতো এজেন্ট এবং এরা দেশের সকল জায়গায় আছে এক্সেপ্টিং চিটাগং হিল ট্র্যাকস যেখানে জনবসতি কম সেখানে একটু কম এবং চরণ চলে যেখানে জনবসতি কম সেখানে একটু কম এছাড়া মানুষের যে সংখ্যা ভিত্তিক এজেন্ট আমরা নির্ধারণ করি যেখানে আপনার পপুলেশন ডেনসিটি বেশি সেখানে আমাদের এজেন্ট সংখ্যা বেশি তার মানে হচ্ছে যে প্রধান কৌশলটি ছিল মানুষের কাছে পৌঁছানো হাতের কাছে যাতে সে সার্ভিসটা পায় সেই জায়গাটাতে এবং এটা সাকসেসফুলি করতে পেরেছে জি স্যার আপনার কাছে আমি আসতে চাই আপনি আমাদের জন্য ডিজিটাল পাসপোর্ট উপহার দিয়েছেন সেই বিষয়টা তো আছে আমরা কথা বলবো সেটা বিষয় নয় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখন রোহিঙ্গা আসছে এবং রোহিঙ্গাদেরকে ম্যানেজ করা এটি বাংলাদেশের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আকারে বিরাজ করছে এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সীমান্ত পার হওয়ার পরে যেহেতু তাদের ভাষা আচার আচরণ এবং কাপড় চোপড় সহ আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে মিলে যায় এরা যদি কোনো গ্রামে বসে থেকে কি কি বলে যে আমি চাটগাইয়া তাহলে আসলে তাদেরকে শনাক্ত করার অন্য কোনো উপায় থাকে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি শুনেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যাতে বায়োমেট্রিক্স আইডেন্টিফিকেশনের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে সো এই ক্ষেত্রে বোধহয় আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদেরকে যদি আমার মনে হয় দেশবাসী প্রথম জানবে যে আপনারা এই রকম একটি উদ্যোগ নিয়েছেন এটা কি অবস্থায় আছে জি আপনাকে ধন্যবাদ এবং একই সাথে আমি চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দুই হাজার নয় সালের আগে যদি আপনি বলতেন আমাকে যে রোহিঙ্গা যারা আসছে তাদেরকে আপনি বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে তাদের তথ্য সংগ্রহ করুন আমার মনে হয় আমরা অবাক হতাম উত্তর উত্তর দেওয়ার দূরে কথা এটা কী জিনিস হ্যাঁ সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি দুই হাজার নয় সালে পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সেটার প্রথম স্টেপটা ছিল কিন্তু যে আমাদের হাতের লেখা পাসপোর্ট পরিবর্তন করে ডিজিটাল পাসপোর্ট করা এবং প্রথম কন্ট্রাক্টটাই হয়েছে ডিজিটাল পাসপোর্ট করার জন্য এবং সেখানে আপনারা জানেন যে দুই হাজার দশ সালের পয়লা এপ্রিল আমরা বাংলাদেশের ডিজিটাল পাসপোর্ট দেওয়া শুরু করেছি সেই থেকে এই পর্যন্ত প্রায় এক কোটি বিরাশি লক্ষ পাসপোর্ট আমরা দেশের জনগণকে দিয়েছি এখন এই দীর্ঘ সময়ে আমরা কিন্তু এখন ডিজিটালি অনেক ডেভেলপড হয়ে গিয়েছি এবং ডেভেলপড হয়েছি বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে ছয় তারিখে নির্দেশ দিয়েছে যে সবাইকে কিভাবে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা যায় জরুরি ব্যবস্থা না হোক এবং ওনার নির্দেশনা পাওয়ার পরে আমরা এগারো তারিখে অর্থাৎ চার দিনে আমরা পুরো জিনিসটা কমপ্লিট করতে পেরেছি আমাদের দেশে অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি আছে তাদের থেকে একটা ভালো কোম্পানি থেকে আমরা সফটওয়্যারটা নিয়েছি 
কিছু চেঞ্জ আছে এই সফটওয়্যারে চেঞ্জটা করে আমরা ইজিলি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল ওয়ান টেরাবাইটের ল্যাপটপ পেয়েছি এই যে একটা সফট একটা ল্যাপটপে আপনার প্রায় আট থেকে দশ লক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা যাবে তো যেহেতু একটা ল্যাপটপ দিয়ে তো আর কাজ করা যাবে না সেই জন্য অনেকগুলি ল্যাপটপ দরকার অনেকগুলি স্টেশন দরকার সেই জন্য আমরা আপাতত বিশটা স্টেশন দিয়ে কাজ শুরু করেছি বিশটা স্ক্যানার নিয়েছি বিশটা ক্যামেরা নিয়েছি নিয়ে আমরা ওখানে তাদের ডেটা তাদের ছবি তাদের সিগনেচার এবং তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আমরা দশ ফিঙ্গারে নিচ্ছি নিয়ে সমস্ত তথ্য আমরা কালেক্ট শুরু করে দিয়েছি আমরা আপাতত কুতুব পালং এবং নোয়াপাড়া এই দুইটা স্টেশনে কাজ করছি তাদের তথ্য অনুযায়ী ডিসি মহোদয় তথ্য অনুযায়ী প্রায় তিন লক্ষ রোহিঙ্গা আসছে বাট এখন আমরা জানছি আরও অনেক আমরা যদি বিশটা দিয়ে করি তাহলে অনেক সময় লাগবে আমরা এটাকে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছি তাদের এই বায়োমেট্রিক তথ্য তথ্য কালেক্ট করে আমরা আমাদের সেন্ট্রাল সার্ভার সাথে ইন্ডিকেট করে রাখব যাতে এই রোহিঙ্গা পিপলরা কখনো ন্যাশনাল আইডি কার্ড এবং পাসপোর্ট কোনোভাবে করতে না পারে এবং আমি মনে করি এটা একটা যুগান্তরকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ইমিডিয়েটলি তাদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আচ্ছা এমনিতে আমাদের পাসপোর্টের জায়গাটাতে একটু আসি ইতিমধ্যে তো আমরা আপনি বলেছেন এক কোটি বিরাশি লক্ষ পাসপোর্ট ইতিমধ্যেই মেশিন রিডেবেল হয়েছে এইটা কি আমাদের পুরোটাই কেবলমাত্র ঢাকা শহর থেকেই করা হয় বা সেই রকম লোকজনকে ঢাকায় এসে ফর্ম ফিল আপ করে তারপরে মেশিন রিডেবেল পাসপোর্ট নিতে হয় জি আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন এখন কিন্তু প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের পাসপোর্ট অফিস আছে অর্থাৎ সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্টে সিক্সটি ফোর পাসপোর্ট অফিস তা ছাড়াও ঢাকাতে আরও পাঁচটা বেশি এবং চিঠামে একটা বেশি অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন সেভেন্টি পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশে আছে এছাড়া আমাদের সিক্সটি ফাইভ কান্ট্রিতে ফরেন কান্ট্রিতে আমাদের অ্যাসেম্বলি এম্বেসিগুলিতে আমাদের কিন্তু পাসপোর্ট অফিস আছে আমরা ওখানে মেশিন ইনস্টল করেছি ওনারা ওখান থেকে এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে তথ্যটা সংগ্রহ করে আমাদের সেন্ট্রাল সার্ভার ঢাকাতে পাঠায় এখান থেকে আগারগা থেকেই আমরা পাসপোর্টগুলি প্রিন্ট করি করে আবার বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট এবং বিদেশে পাঠিয়ে দিই আর এখন আমরা দেশের ভিতরে যেটা পাঠাচ্ছি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এবং তারা প্রমিসড যে তারা তিন দিনে যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে পৌঁছাবে এবং তারা পাঠছে তিন দিনে পৌঁছাচ্ছে আপনি জানেন হয়তো পোস্ট অফিসে এখন কিন্তু অন্যান্য কাজ খুব কম এখন পাসপোর্টের কাজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে করছে বিকজ মেইন প্রফিট তারা এখন আমাদের কাছ থেকে পাচ্ছে আর বিভিন্ন দেশে যে পাঠানো হতো সেটা পাঠানো হতো আপনার ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে সেটা দুই থেকে আড়াই মাস লাগতো যার জন্য এই বছর সেকেন্ড এপ্রিল থেকে আমরা শুরু করেছি যে আমরা ফেডারেল এক্সপ্রেসের ভাবে পাঠাচ্ছি আমি আপনার সাথে পাসপোর্ট নিয়ে আর একটু কথাবার্তা বলবো স্যার আসানিয়া মিশন তো এটি বাংলাদেশের বিশাল প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে আমাদেরকে একটু ধারণা দেন এবং তারপরে আমি আপনার সাথে আর একটু কথা বলতে পারবো কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলোর সাথে আপনারা যুক্ত আছেন এখন আমাদের মূল কাজ হচ্ছে শিক্ষা জনগণকে শিক্ষা দিই আমরা যারা নিরক্ষর আছেন বা যারা স্কুলে যেতে পারেন না বাচ্চা লেভেল থেকে শিক্ষাটা এটা হলো প্রাইমারি লেভেল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটা আছে সেটা হলো আমার ইউনিভার্সিটি লেভেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে আসল ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আমাদের ইউনিভার্সিটিও আছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও আছে কলেজ আছে তাহলে এই ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এবং ক্রিয়াস্টেপি কলেজ আছে যেটা বাংলাদেশ ইনোভেটিভ বলবো এই কারণে যে প্রথম বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম শিক্ষা ক্রিয়াস্টেপি কলেজ আমরা করেছি এবং আমার উনিশশো পঁচানব্বই সালে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আসাম ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টেকনোলজি করেছি এইভাবে খুব প্রত্যেকটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশে প্রায় প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ ছেলে মেয়েকে আমার লেখাপড়া শেখায় পাঁচ লক্ষ ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখায় একবারে প্রাথমিক স্তর থেকে কীভাবে শুরুটা হয় আমরা প্রত্যেক প্রত্যেকে যারা স্কুলে যেতে পারে না তাদেরকে স্কুলের স্কুলটাকে তাদের বাসার কাছে নিয়ে যায় আচ্ছা তাদেরকে মনে করো সময় যে সময় তার সময় দিতে পারে সেই সময় তাদেরকে আমরা স্কুলে পড়াশোনা করাই টিচার লোকাল কমিউনিটি থেকে টিচার নিই টিচার নিয়ে তাদেরকে লেখা পড়া শেখাই এবং ইনোভেটিভ ওয়েতে লার্নিং আপনার ইনোভেটিভ ওয়েতে আমরা সে লেখা পড়া শেখাই যাতে করে তারা শিখতে পারে তাদেরকে জ্ঞান চর্চা করতে পারে তাদেরকে মাল্টিগ্রেড টিচিং লার্নিং প্রচেষ্টাকে বন্ধ মাধ্যমে আমরা শিখাই তো এই যে আমরা লেখাপড়া শিখাই প্রায় পাঁচ লক্ষ লোককে প্লাস হার্ড টু রিচ যারা ছাত্ররা আছে তাদেরকে লেখাপড়া শিখাই এর মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় কয়েক লক্ষ কয়েক কোটি লোককে আমরা লেখাপড়া শিখেছি গত গত কয়েক বছরে আর ইনস্টিটিউশন বলছি আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের জনগণকে বাংলাদেশের নিজেরাই কিন
বিদেশের হাত না না বাঁধতে হয় সেইভাবে আমরা একটা চেষ্টা করছি যাতে করে জনগণকে আমরা লেখাও শেখাতে পারি জনগণকে আমরা ইনস্টিটিউশন দিতে পারি তো আমাদের ইনস্টিটিউশন না আমাদের বাহাত্তরটা প্রজেক্ট আছে ইনস্টিটিউশন আছে উনি উনত্রিশটা প্রায় দু হাজার একশো একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের বাংলাদেশে আমাদের কাজ করছে আসলে অসাধারণ কাজ স্যার আমি অভিনন্দন জানাই বিশেষ করে শিক্ষায় কাজ করার জন্য ধন্যবাদ আবারও বিকাশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই প্রকৃতপক্ষে হ্যাঁ যে একটুও বলি যে আসলে এই যে আমরা এটা অভিনব বলবো কারণ আমাদের টাকা পয়সার লেনদেন মানে কাগজের মধ্যে থাকবে রিসিপ্ট থাকবে অথবা চ্যাট থাকবে এরকম লেনদেনের সাথে আমরা পরিচিত এবং যে মানুষগুলো ব্যাংকিং করে সেই মানুষগুলোর বাইরে গেলেন সো এই যে কাজটা করতে গেলেন আস্থাটা অর্জন করতে গেলেন আপনার কি এখন আমাদেরকে বলবেন যে প্র্যাকটিক্যালি সাধারণ মানুষের বেনিফিটটার সাথে সাথে আপনাদের কোনো সমস্যা আছে কি না সাধারণ মানুষের বেনিফিটের সঙ্গে আমাদের সমস্যা সত্যিকার অর্থে নেই একটা জিনিস যেটা আপনার পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে আমার বলা উচিত সেটা হলো যে ব্যাংকগুলো অনেকগুলো সার্ভিস প্রদান করে মানুষকে ব্যাংকিং সার্ভিস এবং তারই একটা অংশ হিসাবে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসকে তারা গ্রহণ করেছে কিন্তু বিকাশ কিন্তু একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যার একটাই কাজ সেটা হলো এমএফএস মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দেওয়া এবং আমরা ছোট আকারে শুরু করে আজকে বারোশো বিকাশের এমপ্লয়ি একটা ফোকাস কাজ করছে যেহেতু ফোকাস কাজ করছে একটাই কাজ করছে এটার পেছনে যারা ইনভেস্টার আমি নামগুলো বলি ব্র্যাক ব্যাংক মানি ইন মোশন বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেস ফাউন্ডেশন এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আইএফসি তো বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেস তো বোধহয় প্রথম বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনাদের এখানে ফাইন্যান্স করেছে বা যুক্ত হয়েছে আমি মনে করি ইনভেস্টমেন্ট অনুযায়ী ইনভেস্টমেন্ট অনুযায়ী বোধ এটা করেছে এবং এটা একটি অসাধারণ কৃতিত্ব বলবো আমরা সো দুটোর জন্য আমরা গর্ববোধ করে একটি হচ্ছে আমি ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেডের তেইশ নম্বরে পৌঁছেছেন এবং একই সাথে আপনার এই বিলগেটসের টাকা বাংলাদেশে এসে জনগণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছে আপনাদের এমনিতে কিছু কিছু রেস্ট্রিকশনসের কথা আমরা শুনেছি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এর সাথে কিছু মানি লন্ডারিং কিংবা হুন্ডি এই ধরনের কিছু হয় এই 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 রকম জায়গাটা রিপ্লাইটা কি আমাদের প্রথমত যেহেতু এটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা আপনার আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল এখানে এক মানে একটা পার্টিকুলার সময়ে একটা অ্যাকাউন্টে দেড় লক্ষ টাকার বেশি স্থিতি কখনোই অ্যালাউড ছিল না এটা এক ধরনের ক্যাপিং এবং প্রতিদিনের ট্রানজ্যাকশানের ব্যাপারেও কিছু রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে সেটা যাতে করে অল্প আয়ের মানুষরা এই অল্প ট্রানজ্যাকশানাল ভ্যালু দিয়েই কাজ করে তো পরবর্তীতে আমরা কিছুটা শুনেছি যে যেটা ব্যাপারে আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি যে আমাদের বিদেশে কোনো এজেন্ট নাই এবং সেখান থেকে যারা আমাদেরকে ইম্পার্সনেট করে বলে যে তারা বিকাশের এজেন্ট কিছু টাকা এখানে রেমিটেন্স আকারে পাঠায় সেই জিনিসটা বন্ধ করার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি সেন্ট্রাল ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা বিদেশে আমাদের যে এম্বাসিগুলো আছে সেখানে চিঠি পাঠিয়েছি যাতে এটা ব্যবস্থা নিতে পারে প্লাস আমরা লিগাল কাউন্সিল বিদেশেও নিয়োগ দিয়েছি যাতে করে বিকাশের লোগোটা রেজিস্টার্ড হয় অন্যরাই যেন এটা ব্যবহার না করতে পারে তো এটার প্রেক্ষিতে এই বছরের শুরুর দিকে সেন্ট্রাল ব্যাংক আরেকটু লিমিট কমিয়ে দিয়েছে যাতে করে এই ধরনের কাজ যারা করে তারা সুবিধাটা কম পায় তো তাতে সাধারণ মানুষের কিছুটা অসুবিধা হয়েছে এটা বাংলাদেশ ব্যাংক রেকগনাইজ করে এবং আমার মনে হয় পরবর্তীতে কোনো এক সময় এই জিনিসটা সুরাহা চলে আসবে ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আমাদের ডিজিটাল পাসপোর্টের সামনের পরিকল্পনা কি মানে কোথায় যেতে চান হ্যাঁ জি আপনি জানেন হয়তো যে আমরা খুব শীঘ্রই ই পাসপোর্টে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছি এবং এটার নির্দেশনা সরকার ব্যাপারে এসেছে আমাদের কাছে ই পাসপোর্ট হলো বর্তমান এম আর পি পাসপোর্টের সাথে অনেকটা মিল আছে তবে এম আর পি পাসপোর্টের চিপ নেয় যেটা ই পাসপোর্টের চিপ থাকবে সেই চিপে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছবি তারপরে আপনার সিগনেচার হতে আপনাদের সমস্ত তথ্য 
আপনি আপনি মনে করেন আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন এখন তো এটা এই পাসপোর্টের উপরে বিভিন্ন দেশের একটা আস্থা এসেছে সে আস্থা আসার জন্য এমআরপি পাসপোর্ট নিয়ে যে কোনো দেশে কিন্তু মানুষ সহজে যেতে পারছে আমরা এক সময় গলা কাটা পাসপোর্ট এটা হিসেবে পরিচিত ছিলাম এটার এখন সম্ভব না সেই জন্য মূল্যায়নটা অনেক বেড়ে যাওয়াতে আমাদের দেশের সহজে জনগণ বিভিন্ন দেশে এমপ্লয়ি হিসেবে যেতে পারছে তারপরে বিজনেসের জন্য আপনি যদি কোনো अप्लाई করেন সহজে ভিসা পাচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশে এটার মূল্যায়ন হচ্ছে সেই জন্য এই এই এমআরপি পাসপোর্টটা খুব জরুরি ছিল আপনি যে বাংলাদেশ হিসেবে যাচ্ছেন কিন্তু গ্রহণ করছে আপনাকে জনগণ এটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে একই সাথে আপনি আরো যেন খুশি হবেন যখন ই পাসপোর্ট হবে এটার মূল্যায়ন অনেক উপরে চলে যাবে এবং বিভিন্ন দেশ জানবে যে যে লোক ই পাসপোর্ট পেয়েছে বাংলাদেশ থেকে ই পাসপোর্টে দুই নম্বরি করার কোনো সুযোগ নেই এবং চিপ কোনো সন্দেহ হলে চিপ রিড করেও যাবে এবং অধ্যবধি ই পাসপোর্টকে কোনো দেশে যত ক্রিমিনালি থাকুক না কেন অর্ধবধি এটাকে ফেক করার কোনো সুযোগ পায় না এটা সম্ভব না তো আমরা ই পাসপোর্টে সেই জন্যই যাচ্ছি এবং ই পাসপোর্টে গেলে দেশের ভিতরে যদি আপনি আরেকটা পয়েন্ট আনেন সেটা হলো যে আমরা এখন পাঁচ বছরে পাসপোর্টটা দিচ্ছি আমরা এটা দশ বছরের প্ল্যান করছি এবং এখন যে অর্থটা নিচ্ছে সেটা হলো তিন হাজার আর ছয় হাজার আপনার দশ বছর হলে আপনি তো আর দশ বছরের জন্য পাসপোর্টটা পাচ্ছেন একটা ই পাসপোর্ট পাচ্ছেন একটা ভালো স্ট্যান্ডার্ড পাসপোর্ট পাচ্ছেন আরও কিছু ফি তো বাড়ানো হবে সরকার কিন্তু দেশে কাজ করছে বাইরে কি কিছু কাজকর্ম আছে আসানিয়া মিশনের বাইরে কাজ আছে আমার ইউকে তে অফিস আছে তারপরে আমরা যে যে কাজটা করছি বর্তমানে আসানি মিশনের পাঁচটা বড় বড় প্রজেক্ট আছে আসানি বাসের সায়েন্স টেকনোলজি আসানি মিশন ক্যান্সার ক্যান্সার হসপিটাল আসানি মিশন চিলড্রেন সিটি নগরী হবে সেই নগরীতে এক দশটা বাচ্চা থাকবে তাদের প্রথম ভিলেজে আমরা পঞ্চগড় শুরু করেছি এরকম দশটা ভিলেজ হবে প্রতি ভিলেজ দশটা এক হাজার একটা বাচ্চা থাকবে এবং তাদেরকে সার্ভিং সর্বাঙ্গিং সুযোগ সুবিধা থেকে লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলা থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলাতে সুযোগ সৃষ্টি সৃষ্টি আরম্ভ করে সব কিছু কিন্তু তাদের দায়িত্ব দায়িত্ব আমাদের উয়ে নিয়েছি ধন্যবাদ স্যার বিকাশ এক আমাদের সময় খুবই কম সামনে কি ভাবছে বিকাশ যে সার্ভিসগুলো দেয় তার মধ্যে আপনি জানেন যে পার্সন টু পার্সন মানি ট্রান্সফার ক্যাশ ইন ক্যাশ আউট এয়ার টাইম টপ আপ এবং আপনার পেমেন্ট আমরা বাল্ক স্যালারি ডিসবার্সমেন্টও করি আমরা সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্কের আওতায় যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অ্যালাউন্স দেয় সেখানে আমাদের ভূমিকার একটা কথা আমরা শুনছি এবং আমরা সেই জন্য প্রস্তুত ভবিষ্যতে কোন ব্যাংক যদি তাদের মাইক্রো ক্রেডিট ডিসবার্সমেন্ট করতে চায় বা কালেক্ট করতে চায় সেই লাস্ট মাইল সলিউশন হিসেবে বিকাশ ভূমিকা রাখতে পারে 
ইভেন আপনার রেমিটেন্সেরও লাস্ট মাইল সলিউশন ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংক ট্রানজাকশন হবে সেটেলড হবে ফরেন এক্সচেকারটা ফরেন রিজার্ভে জমা হয়ে যাবে শুধুমাত্র ভ্যালুটা রেসিপিয়েন্ট যেন সহজে পেতে পারে সেই লাস্ট মাইল সলিউশনটা দেওয়ার জন্য বিকাশ ভূমিকা অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ স্যার প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণার প্রথম সূত্রটাই পেয়েছে মেশিন রেডিবল পাসপোর্ট থেকে ডিজিটাল কাকে বলে ওর সূত্র ধরে পেয়েছে সো ছোট্ট করে যদি আপনি একটু মন্তব্য করেন যে বেসিক্যালি আপনি এর আগে বলেছেন ই পাসপোর্ট পর্যন্ত আমরা যাচ্ছি যে এই টোটালি জনগণের কাছে এই ধারণা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় কি কতটা সফল হয়েছে আসলে আমি যদি খুব অল্প করে বলি আপনাকে যে গত মাসে আপনি দেখেছেন যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ওরা একটা রিপোর্ট দিয়েছে ওখানে ওরা বলেছেন যে পাসপোর্ট অধিদপ্তর তথা পাসপোর্টে সেবার মান দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ওনারা স্বীকার করছে তবে ওনারা বলেছে বিপ্লব ঘটেটি আমি প্রশ্ন করেছিলাম বিপ্লব বলতে কি বুঝিয়েছেন ওনারা বলেছে পুরোপুরি দালালি এবং পুরোপুরি হয়রানি একদম মুক্ত হয়নি তো যাই হোক আমি ওইটা রেস ট্রেনই বলতে চাচ্ছি যে পাসপোর্ট দারুণ উন্নয়ন হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি নিঃস্বার্থভাবে যেন সবাই সেবা দেই আপনাদেরকে এবং আপনারা যেন সহজে সেবা পেতে পারেন সেই চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি আমি দেশের জনগণকে অনুরোধ করব কেউ দালালের সহযোগিতা নেবেন না আমরা এখন অনলাইন ফর্ম ফিল ব্যবস্থা করেছি আমরা অনলাইনে ফর্ম ফিল করতে পারেন এলাকাতে বিভিন্ন এলাকাতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অনলাইন ফর্ম ফিল ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মাধ্যমে হেল্প নিতে পারেন অথবা যাদের অনলাইন নিজের আছে ইন্টারনেট আছে আপনার নিজেরও করে আসতে পারেন অনলাইন ব্যাংকে টাকাটা জমা দিন তাহলে ইন দ্য ওয়ে পথে ঢুকতে পারবে না আর আপনারা দালালের সংস্পর্শে আসবেন না ধন্যবাদ দালালকে অ্যাভয়েড করে আসুন পাসপোর্ট অধিদপ্তরে সেবা না পেলে আমাকে জানান আমি ব্যবস্থা নেব আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকেই আসানি আমিশন স্যার কষ্ট করে এসছেন এই জন্য অনেক ধন্যবাদ বিকাশ সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের দর্শকরা জানতে পারলেন এবং সত্যি সত্যি ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেডের তেইশ নম্বর পঞ্চাশ পঞ্চাশের তেইশে অবস্থান করার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং আপনার ই পাসপোর্টের অপেক্ষায় থাকলাম কবে আমরা সেই যুগে যাব এবং দালাল মুক্ত পাসপোর্ট অভিযান নিশ্চয়ই আমরা পাবো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সত্যিকারভাবেই অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিন দিক থেকে আলোচনা করেছি আমাদের তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল রূপান্তর এর সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমার ধারণা আমাদের জনগণের মধ্যে ওই আস্থাটুকু নিঃসন্দেহে গড়ে উঠেছে যে বাংলাদেশ এখন আর ওই কৃষিযুগের দেশটি নেই আমাদের বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষেরা আস্থার সাথে ডিজিটাল যুগে বসবাস করছে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখবেন